Нещадна стихія накрила російські міста. Палає Ростов-на-Дону, жевріє в Улан-Удэ, тліє в Абакані. Невже це знову карма, яка насунулася на країну-агресорку, що розгорнула війну на нашій землі? Будемо визначатися із відповіддю разом. Пропоную відкривати хід-парад із вогником просто зараз на каналі «Січас». У день 7 листопада медіаресурси Сусідньої Федерації ледь не наживо транслювали горіння із Ростова-на-Дону. На відео, яке з'явилося у місцевих телеграм-каналах, язики полум'я зжирають двоповерхову будівлю в історичному центрі російського міста. Про це повідомляє головне управління МНС регіону. Зайнявся будинок, в якому розміщено готель. Крім того, як зазначається, там працюють ще кілька закладів, в тому числі турагентство, кальянна та салон краси. Ця побудова сама по собі не є менш історичною. Архітектурна споруда створена аж у 1879 році. Пожежа поширилася вже на 375 квадратів. Через це довелося збільшити угруповання рятувальників на місці. Вогонь гасило 69 осіб, задіяно було 29 одиниць техніки. У будівлі проводилася евакуація. Під час цього в одному з вікон з'явилася пенсіонерка, яка, мабуть, не могла вийти самостійно, тому чекала на порятунок. Як пишуть російські ЗМІ, у момент, коли рятувальник приставив драбину до її вікна, разом із пожежниками залізти в будинок хотів невідомий чоловік, видершись фасадом будівлі. Є ймовірність, що він є мешканцем квартири або, принаймні, родичем жінки. Тим часом вулиці заволокло густим їдким димом, який утворив своєрідну завісу, а пішоходам навіть важко було перетинати дорогу, бо через чад нічого не можна розгледіти на відстані буквально кілька метрів. І це вже раз, два, три, чотири дома, і там, скоріше всього, внутрі п'яти. І у всіх криша горить. Ну, і там прям горить-горить. У тих, що димилось. А у этого горит, горит. Очевидно, будівля дерев'яна, тому вогонь так легко поширився по покрівлі. З висоти багатоповерхівки видно, як з даху просто валить їдкий дим. Станом на вечір горіння вже ліквідоване. Ну а також палало цієї ночі у Буряці. У місті Улан-Удэ згорів торговельно-розважальний центр. Пожежі на площі 22 тисячі квадратів було надано четвертий ранг складності. Торговий центр «Гвоздь» когда-то був. Взагалі весь горит. Вся криша полихає. Це просто жесть. Це просто жесть. Вогонь локалізували лише вранці, і ви просто подивіться і оцініть самостійно ці масштаби. Полум'я видно із висоти пташиного лету, а за граву – за багато кілометрів. За попередніми даними, постраждалих немає. Місцева прокуратура розпочала перевірки. Розглядають нині дві версії – причини пожежі. По-перше, будівля спалахнула через недоплки на найближчій СТО, або ж її підпалили. Всього кілька днів тому іскра невдало впала на території складських приміщень у російському Абакані. Це столиця республіки Хакасія, суб'єкту Російської Федерації, яка входить до складу Сибірського федерального округу. Побачимо ці запальні кадри. Що саме розташовано на складах, невідомо. Проте ЗМІ пишуть, що поряд із місцем пожежі розташована нафтобаза. Горить склад на площі 500 квадратних метрів в Абакані. На місці працюють 40 спеціалістів та 9 одиниць техніки. Проводиться нарощування сил та засобів попередньо без постраждалих. Такий от звіт видали у МНС Російської Федерації. Якщо ж так живріє на російській території, яка не задіяна у бойових діях, що казати про землі, які окупанти незаконно присвоїли собі та облаштували як військові анклави?
Так от днями диміло у тилу армії Російської Федерації під українським Маріуполем. У селищі Сєдово під Маріуполем стався надпотужний приліт у великий склад із боєприпасами та технікою ворожих окупаційних військ. Що, крім цього, зберігали там загарбники, а повірте, було дуже масштабне влучання, я вам розповім вже за мить. Та спершу пообіцяйте виконати три прості умови. Це лайк, підписка та коментар нашому відео. Залишайте свої враження, свої всі думки під цим роликом у віконечку для власних коментарів. Ми це дуже цінуємо, все читаємо, тому дякую вам за ваш фідбек і пропоную дивитися далі. У Донецьку нова перестрілка. Місцеві фіксують звуки пострілів та хмари диму у небі. Через кордон до Росії знову летять дрони. У Бордянську, де незаконно панують росіяни, неспокійно. Що ж там коїться, розповідаю за мить. Гучно у тимчасово окупованому Донецьку. В день 6 листопада мешканці Петровського району міста знімали на камери своїх телефонів задимлення над будинками. При цьому чули дивні гучні звуки. У місцевих чатах показують уламки, які нібито впали у цьому самому Петрівському районі. Від якої зброї це осколок, чи був приліт та куди влучило, не уточнюється. Так званий мер міста Алексій Кулємзін пише у своєму телеграм, мовляв, за період з 21.005 листопада до 9.006 листопада, за інформацією СЦКК, так званої квазіреспубліки ДНР, Територія міста Донецька один раз зазнала обстрілів з боку збройних формувань України, як він виразився. У напрямку Київського та Куйбишевського районів укронацисти випустили три снаряди калібром 155 мм, пише Гауляйтер. Звинувачення про кремлівського ставленика ми жодним чином коментувати не будемо, так само, як і причетність наших Збройних сил України. Що там сталося у Болцентрі, будемо стежити. Но ввечері пабліки тимчасово окупованого Бердянська повідомляють про потужні бабахи. Локальні спільноти додають, вибух був дуже гучний. Чули по всьому місту. Місцеві стверджують, що щось таке прилетіло. Ось вирізки із чатів. Бердянці пишуть, зараз у місті чути, як горлає сирена та працює сигналізація на машинах. Окупанти пишуть, що збили над містом ракету, але вони завжди так пишуть. Кінець цитати. Цей факт підтвердив і мер Мелітополя, що на Запоріжжі Іван Федоров. Тому чекаємо на деталізацію. А я ж додам, що російські окупанти нас звинувачують ще й у атаках на своє прикордоння. Так учора знову обізвався губернатор Курської області Роман Старовойт. Нібито з України обстріляно село Гуйво Суджанського району. Ніхто із мешканців не постраждав, населений пункт залишився без світла, не працює мобільний зв'язок. Аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи. В одному з будинків уламками вибито вікна. Обов'язково надамо допомогу у ремонті, розказує за звичкою Чинуша. Також вчора та сама пластинка грала на Брянщині. Міноборони Російської Федерації заявила про нібито спробу о 16.35 за московським часом Київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу. Але, знову ж таки, як стверджується, черговими засобами протиповітряної оборони український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області. На цьому крапка. Ну а ще тамтешній вожак В'ячеслав Гладков викотив цілий перелік, де по них нібито били. Це і Волоконівський район, і Грайворонський міський округ, де на околиці села Дронівка буцімто випущено один мінометний снаряд. І далі зацитую, у Шебекінському міському окрузі в селі Ржевка з БПЛА скинуто два вибухові пристрої на виробничий цех одного з промислових підприємств, внаслідок чого пошкоджено покрівлю будівлі та вибуто вікна. Постраждалих немає. По селу Нова та Волжанка – Випущено 9 мінометних снарядів, по хутору Мухін – 2 мінометні снаряди. У цих населених пунктах обійшлося без потерпілих та руйнувань. Кінець цитати. 
Питання до вас. Якщо російська місцева верхівка скаржиться на атаки, чому належним чином не убезпечує своїх жителів та не наводить жодних доказів того, що вони там пишуть у себе в телеграмах? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є відповіді на ці питання. Не забувайте про свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Січас» та не забувайте тиснути на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Thank you.